ট্যুর প্ল্যানার মানে প্রতি সপ্তাহে নতুন ভিডিও আর নতুন জায়গার সন্ধান আপনি কি দুই বা তিন দিনের ছুটিতে বেড়ানোর জন্য নতুন জায়গার সন্ধান করছেন আজ আমরা সন্ধান দেব এক অচেনা অফবিট সুন্দর জায়গার যেখানে আপনি থাকবেন জঙ্গলের মধ্যে লাকজারিয়াস কটেজে যেখানে রুম থেকে সারাদিন দেখা যায় জলপ্রপাতের গতিশীল ভাড়া যেখানে সকালে ঘুম ভাঙে পাখিদের ডাকে ঘুম ভেঙে চায়ের কাপ হাতে বাইরে এলে মন স্নিগ্ধ হয়ে যায় জলপ্রপাতের জলে যেখানে নদীর সাথে আপন মনে গল্প করা যায় চলুন আজ আপনাদের নিয়ে যাই পাহাড় জঙ্গল ঝর্ণা নদী মেঘ কুয়াশার দেশে আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন আমরা হাওড়া থেকে হাওড়া বারবিল জনশতাব্দী এক্সপ্রেসে করে পৌঁছেছিলাম বারবিল স্টেশন সেখান থেকে একটা গাড়িতে যাই কেউনঝর কেউনঝরে দুই রাত থেকে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে আজ তৃতীয় দিনে আমরা কেউনঝর থেকে যাব একটা নতুন জায়গায় গুড মর্নিং দেখেই বুঝতে পারছেন একদম রেডি স্নান সেরে ফেলেছি এখন চলে এসছি ডাইনিং হলে ব্রেকফাস্ট করতে ব্রেকফাস্টটা সেরে ব্যাগপত্র নিয়ে একবারে চেক আউট করে আমরা বেরিয়ে পড়ব আজকে আমরা যাব একটা নতুন জায়গায় ব্রেকফাস্ট চলে এসছে ব্রেকফাস্টে আমি নিয়েছি উপমা আর অহনা নিয়েছে লুচি লুচি আর তরকারি উপমা দিয়ে তরকারি রয়েছে সঙ্গে খেয়ে দেখি কেমন বানিয়েছে উপমাটা খেতে কিন্তু আমার বেশ ভালোই লাগে পান্থনিবাস ছেড়ে আমরা বেরিয়ে পড়েছি এবার এগিয়ে যাচ্ছি নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে আপাতত যাওয়ার পথে একটা জায়গা দেখব সেটা হলো সানাঘাগরা ওয়াটারফল সেটা দেখে তারপর এগিয়ে যাব সকাল সকাল আমরা এখন এসে পৌঁছে গেছি সানঘাগড়া ওয়াটারফল দেখার জন্য এদিকে একটা স্পেস রয়েছে বোটিং করার জন্য আজকের দিনে ট্রিপটা আমরা শুরু করেছি এবং প্রথম থেমেছি যেখানে সেটা হচ্ছে সানঘাগড়া এখানে প্রথমেই যেটা নজর কারে সেটা হচ্ছে এই এত বড় শিবের মূর্তি একদম হাইওয়ের ধারেই এই জায়গাটা হাইওয়ে দিয়ে যখন গাড়ি করে আমরা যাচ্ছিলাম যেতে আসতে বারবারই এই মূর্তিটা চোখে পড়ছিল ফাইনালি সেটা একদম সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছি বেসিক্যালি এই জায়গাটায় পার্কের মতন বানানো হয়েছে পুরো শালের জঙ্গল তার মাঝখান দিয়ে সুন্দর করে বাঁধানো রাস্তা রয়েছে সিঁড়ি রয়েছে আর সৌন্দর্যায়নের জন্য বেশ কিছু বসার জায়গা আরও ছোটো ছোটো মূর্তি টুর্তি করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি থানা ঘাগড়া দিয়ে হাঁটছি এখন হাঁটতে হাঁটতে দেখুন কাকে দেখতে পেলাম ওই দেখুন ডায়নোসর ডায়নোসর সানঘাগড়া ওয়াটারফলের একদম সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা অন্যান্য যে ওয়াটারফলগুলো ঘুরে দেখেছিলাম এর আগে সেগুলো তো এতটা জল ছিল না এটাতে বেশ ভালোই জল রয়েছে বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় জলটা আরও বেশি যদিও জল খোলাতে মাটি ধুয়ে সেই জল পড়ছে বলে সেটা এরকম রঙটা লালচে লাগছে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে
এখানে অনেক খাওয়ার দোকান রয়েছে প্রচুর খাওয়ার জিনিস পাওয়া যায় আমরা এখন নিচ্ছি এখানে শশা শশা নেব আর কিছু কোল্ড ড্রিঙ্কস টোল্ড কিনে নিয়েছি এবার আমাদের অনেকটা দূর যেতে হবে এখান থেকে আমরা এবার এগিয়ে চললাম গোনাশিকা দেখার জন্য मंदिर नदी मत रही मूल गोनाशिका होते निर्गत जल एस मेशे जैगारणी गोनाशिका गुरु नाक बोले गोनाशिका বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে অহনা দাঁড়িয়ে রয়েছে আমি ছাতা নিয়ে গিয়ে যাচ্ছি স্লিপারি হয়ে আছে জায়গাটা এই যে সামনে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা থেকে জল বেরোচ্ছে তো ফিরে যাচ্ছি এবার আমি ভালো জোরে বৃষ্টি পড়ছে গোনাশিকা থেকে আমরা এগিয়ে চললাম আজকের ফাইনাল ডেস্টিনেশন খান্দাথার নেচার ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি কাঞ্জিপানি ঘাটিতে পেছনে কিন্তু পুরো ভ্যালিটা দেখা যাচ্ছে অসাধারণ যা সুন্দর এই জায়গা দিয়ে যেতে যেতে বারবার মনে হচ্ছে যে ইস্টার্ন ঘাট কতটা সুন্দর হতে পারে তারই প্রমাণ এটা ওয়েস্টার্ন ঘাটের কথা আমরা শুনেছি কিন্তু ইস্টার্ন ঘাটও অসম্ভব সুন্দর মানে এই পাহাড়ের ভেতর দিয়ে রাস্তা গেছে খুব সুন্দর লাগছে দেখতে আমরা কেওনঝর থেকে এখন খান্দাধার ওয়াটারফলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এই খান্দাধার ওয়াটারফলটা কিন্তু কেওনঝরের খান্দাধার ওয়াটারফল না এটা হলো সুন্দরগড়ের খান্দাধার ওয়াটারফল আর এখানে রয়েছে থাকার জন্য নেচার ক্যাম্প ওই দিকে ওয়াটারফলটা দেখা যাচ্ছে অসাধারণ লাগছে জাস্ট রাস্তা থেকে দাঁড়িয়েই দেখতে পাচ্ছি এটা হলো ফার্স্ট ভিউ তো আমরা এরপর নেচার ক্যাম্পে যাব নেচার ক্যাম্পে গেলে আরও বোঝা যাবে যে জায়গাটা কেমন নেচার ক্যাম্পটা খুব সুন্দর আমি ছবিতে অনেকবার দেখেছি তো অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল এখানে থাকব আজকে সেই মুহূর্ত এখানে আমরা থাকবো আজকে চলুন আপনাদেরও নিয়ে যাই ওই নেচার ক্যাম্পে আমরা ফাইনালি পৌঁছে গেছি খান্দাধার নেচার ক্যাম্পে অসাধারণ জায়গাটা জাস্ট সামনেই ওয়াটারফল দেখা যাচ্ছে একদম রুম থেকে এই যে ওয়াটারফল ওই দিকে ওয়াটারফল দেখা যাচ্ছে আর রুমটা অসাধারণ জাস্ট অসাধারণ রুমটা রুমে ঢুকেই প্রথমে রয়েছে সোফা বসার জায়গা আর রয়েছে দুটো বেড এদিকের পুরো দেওয়ালটা জুড়েই স্লাইডিং কাঁচের জানলা এখান থেকে ওয়াটারফলটা দেখা যায় এছাড়া আছে একটা 
বাথরুম টাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গিজার রয়েছে আর এদিকে রয়েছে আরেকটা ব্যালকনি যা কাচের স্লাইডিং উইন্ডো ও নেট দিয়ে ঘেরা এখানে একটা ফ্যানও রয়েছে আমরা অনেকটা দূর থেকে এসেছি তো খিদে পেয়ে গেছে এখন আপাতত যাব লাঞ্চ করতে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই নিয়ে লাঞ্চ করতে যাব অসাধারণ তারপর আপনাদের চার পাঁচটা ঘুরে দেখাচ্ছি ওয়াটারফলটাও এখান থেকে প্রমিনেন্টভাবে দেখা যায় সেটাও দেখাবো খান্দাধার নেচার ক্যাম্পে এসে গেছি এসে প্রথম লুকেই একদম মন ভরে গেছে এত সুন্দর জায়গা বিশাল জায়গা জুড়ে এই নেচার ক্যাম্পটা ওয়েল মেনটেন্ড আর সব থেকে ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে লোকেশানটা একদম খান্দাধার ওয়াটারফলটার সামনেই দেখা যাচ্ছে এখন আমি যেটা বসে আছি এটা হচ্ছে ডাইনিং হল খাবার আসছে আমাদের ওয়াটারফল দেখতে দেখতে এরকমভাবে লাঞ্চ করছি মানে অসাধারণ লাগছে জাস্ট ওয়াটারফলটা এখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর আমরা এখানে বসে বসে লাঞ্চ করছি আর লাঞ্চেও কিন্তু খাওয়ার কিন্তু মানে এলাহি আয়োজন অনেক কিছুই রয়েছে খাওয়ার দাওয়ারে রায়তা রয়েছে এখানে ফুলকপি দিয়ে একটা তরকারি রয়েছে বেগুন ভর্তা রয়েছে আমার চিকেন রয়েছে আর এদিকে আমার ডাল রয়েছে এদিকে পাঁপড় সেটা রয়েছে লঙ্কার বাটি ওনার জন্য নুন চাক অনেকটা দূর থেকে এসছি খিদেও পেয়েছে আগে খেয়ে নেই তারপরে আপনাদের ঘুরে দেখাবো এদিক ওদিকটা লাঞ্চ করে চলে এসছি কিন্তু যেটা ব্যাপার হলো সেটা হলো ইকো ট্যুরিজমের লাঞ্চে একটা প্রবলেম রয়েছে সেটা হলো এদের দুটো অপশান ভেজ আর নন ভেজ এবার নন ভেজে কেউ যদি চিকেন না খায় সেক্ষেত্রে কিন্তু যেটা সমস্যা সেক্ষেত্রে চিকেনের পরিবর্তে মাছ বা ডিম নেই মানে হয় চিকেন খেতে হবে না হলে ভেজ খেতে হবে ভেজ অবশ্য পনির দিয়েছে পনির খেতে পারে আমরা লাঞ্চ করে এসে এখন বসেছি আমাদের ব্যালকনিতে আর ব্যালকনি থেকে সামনে পুরো এই দিকটায় ওয়াটারফল দেখা যাচ্ছে আমি দেখাচ্ছি বড় করে জায়গাটা ভিউটা কিন্তু অসাধারণ লোকেশানটাও দুর্দান্ত এখানে বসেই পুরো সময় কেটে যাবে বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি পড়ছে ওয়াটারফলটায় এখন যেতে পারলাম না দুজনে বসে বসে বিকেলের চা খাচ্ছি আর ল্যাদ খাচ্ছি ওনা তো একটু ঘুমও মেরে নিল সামনেই ওয়াটারফলটা দেখা যাচ্ছে ওয়াটারফলের সামনে বসে প্রকৃতির মাঝে বসে এভাবে চা খেতে দারুণ লাগছে তাই না প্রসঙ্গ তো বলে রাখি এখানে কিন্তু লাঞ্চ বিকেলের এই চা স্ন্যাক্স ডিনার আবার পরের দিনের ব্রেকফাস্ট সমস্ত কিছুই কিন্তু প্যাকেজের মধ্যে ইনক্লুডেড মানে রুম ট্যারিফ সমস্ত কিছু নিয়েই দুজনের জন্য রুম ট্যারিফ চার হাজার টাকা প্লাস তার ওপর ট্যাক্স এটা কিন্তু অনেকটাই বেশি শুনে মনে হচ্ছে তো হ্যাঁ তা তো মনে হবেই কিন্তু রুমগুলোর কোয়ালিটি খুব ভালো আর মেনটেন্যান্সও খুব ভালো এতগুলো খাবার ইনক্লুডেড আছে চা খেতে খেতেই চলে এসছে পকোড়া এতগুলো পকোড়া এতগুলো পকোড়া আমি খাবো না ওনাও আছে ওনাও খাবে পকোড়া খেয়েই মনে হচ্ছে আজকে হয়ে যাবে রাতে ডিনার করতে হবে না
সন্ধে হতেই আমরা গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম অনতি দূরের দোকান থেকে কোল্ড ড্রিঙ্ক নেওয়ার জন্য ঘোরাঘুরি করে আসার পর এখন ডিনারে ডাক পড়ে গেছে তো ডিনার করতে যাচ্ছি ডিনার রয়েছে রুটি তরকা ডাল আলু গাজর দিয়ে ভাজা আলু গাজর ভাজা এখানে পেঁয়াজ দিয়েছে এখন অলরেডি খাওয়া স্টার্ট করে দিয়েছে কিন্তু যেটা প্রবলেম হলো ননভেজ কিছু সার্ভ করছে না রাতে যেটা কিন্তু খুব একটা পছন্দ হলো না আমার ননভেজ কিন্তু নিতে চাইলে সেক্ষেত্রে এক্সট্রা পে করে নিতে হবে যাই হোক আজকে আপাতত ভেজই খাই কি আর করা যাবে ডিনার হয়ে গেছে এবার ঘুমোনোর পালা যে ওয়াটারফলটা আজ সারা দিন রুমের মধ্যে থেকেই বসে বসে দেখেছি আগামীকাল আপনাদের নিয়ে যাব ওই ওয়াটারফলের সামনে কি বন্ধুরা যাবেন তো আগামীকাল তাহলে সঙ্গে থাকুন আগামীকাল দেখা হচ্ছে গুড নাইট গুড মর্নিং সকালে চায়ের কাপ হাতে বসে আছি এখন ব্যালকানিতে দারুণ লাগছে জায়গাটা এখন সকাল সকাল আমরা হেঁটে যাচ্ছি আমরা না আমি কারণ ওখানে এখনও ঘুমোচ্ছে শরীরটা খুব একটা ভালো নেই হেঁটে যাচ্ছি খান্দাদার ওয়াটারফলের একদম কাছাকাছি ওয়াটারফল দেখার জন্য এটা হচ্ছে গেট এখানে বেশ কিছু দোকান রয়েছে জায়গাটা সুন্দর করে বানানো আমাদেরকে হেঁটে যেতে হবে এই দিক দিয়ে ভেতর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে যাচ্ছি টোটাল নশোটা সিঁড়ি মানে বুঝতে পারছেন আজকের ব্রেকফাস্টটা কিন্তু এমনি বেশি হবে ভারী সুন্দর একটা জিনিস লেখা আছে থেমে নিয়ে প্রকৃতির মাঝে বসে এখন মিনিট দশকের বিশ্রাম এখানে কিছু না এখানে চুপ করে বসে থাকতে হবে আর ঝর্ণার আওয়াজ প্রকৃতির আওয়াজ অসাধারণ জাস্ট
জায়গাগুলো এভাবে নোংরা ফেলে নষ্ট করবেন না ফাইনালি চলে এসছি ওয়াটারফল একদম সামনে ওই যে ওয়াটারফল ও অসাধারণ লাগছে এতটা হেঁটে আসার যে পরিশ্রম সেটা সার্থক হলো বেশ অনেকক্ষণ এখানে সময় কাটানো হলো কিন্তু এবার মেঘ ঢেকে আসছে তাই আর না এবার ফিরে যেতে হচ্ছে খান্তাধর ওয়াটারফলে তো আমি সকালে যেতে পারিনি আর পরে শুনলাম প্রায় নশো সিঁড়ি ভেঙে যেতে হয় এখন আমি একদম রেডি হয়ে গেছি এখন যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে ডাইনিং হলের দিকে ব্রেকফাস্ট করেই আমরা বেরিয়ে পড়বো আজকে গরম গরম পুরি ওনারা সার্ভ করেছেন পুরি আর ছোলার তরকারি আমি বাবা খাবার আসলে ওয়েট করতে পারি না খাবার যেই এসছে উনি গপ গপ করে খেতে শুরু করে দিয়েছে বাই বাই খান্দাধর নেচার ক্যাম্প জানি না আর কোনো দিন আসা হবে কি না কারণ আমাদের দেশে এত ঘোরার জায়গা আছে আমার তো মনে হয় এক জীবনে সব ঘুরে শেষ করা যাবে না সুতরাং একই জায়গায় বারবার ফিরে আসার ইচ্ছা থাকলেও জানি না আর আসা যাবে কি না খুব ভালো লাগলো একটা নাইটে স্টে মনে হচ্ছিলো যে আরও একটা দিন থাকলে বোধ হয় ভালো হতো যাই হোক আবার কোথাও একটা অন্য কোথাও দেখা হবে এখানে যদি নাও দেখা হয় আমরা এবার যাব দার্জিং বলে একটা জায়গাতে আমরা আজ ঘুরতে ঘুরতে যে জায়গাটা এসে গেছি এর নাম হচ্ছে দার্জিং এই জায়গাটার এই নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ব্রাহ্মণী নদী এখন বর্ষাকাল বলে প্রচুর জল রয়েছে নদীতে এখানকার উড়িয়া ভাষা মোটামুটি বাংলার কাছাকাছি বলে আমরা রপ্ত করে ফেলেছি কিছুটা তো এখানকার স্থানীয় দুই দিদির সাথে কথা বলে যেটা বুঝলাম যে এটা কিন্তু এখানকার ফেমাস একটা পিকনিক স্পট হলেও এখন যেহেতু প্রচুর জল রয়েছে নদীতে তার জন্য এখন নিচে নামা যাচ্ছে না শীতকালে মানে যখন শুকনো শুষ্ক এদার থাকে তখন কিন্তু এই নদীর চড়াতে এই নদীর ধারেই পিকনিক চলে
এবার আমরা এগিয়ে চললাম বারবিল স্টেশনের উদ্দেশ্যে বারবিল পৌঁছে আমরা লাঞ্চ প্যাক করে নিলাম হোটেল আধার রেজেন্সি থেকে खोज पे चोक रखने আপনারা ডিরেক্ট খান্দাধার নেচার ক্যাম্প যেতে চাইলে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে রৌরকেল্লা নেমে সেখান থেকেও যেতে পারেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না